a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou will, thou can make me clean. Jésus était dans une, vie, dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. And he put forth his hand and touched him saying, I will be thou clean and immediately the leprosy departed from him. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. And he charged him to tell no man But go and show thyself to the priest and offer for thy cleansing according as Moses commanded for a testimony unto them. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. But so much the more went there a fame abroad of him and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law sitting by which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem And the power of the Lord was present to heal them. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. And behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went up on the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le fit descendre par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. Voyant leur foi, Jésus dit, Homme, tes péchés te sont pardonnés. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts? Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole, prit, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk. Lequel est, plus, est le plus aisé de dire, Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, Lève-toi et marche. But that ye may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive sins, he said unto the sick of the palsy, I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. And immediately he rose up before them. And took up that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things today. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Tonight I will preach for a few minutes on this subject. Ce soir je vais prêcher pendant quelques minutes sur ce sujet. What do you need from God today? De quoi as-tu besoin de Dieu aujourd'hui? What do you need from God today? Qu'avez-vous besoin de Dieu aujourd'hui? Let's pray and ask the Lord to help us tonight. Prions et demandons l'aide du Seigneur ce soir. Lord Jesus, we thank you for the wonderful time that we have enjoyed in your presence tonight. 
Thank you for the worship and the prayer. Thank you, Lord God, for all of your goodness to us. Thank you for all the people that have assembled here in your house and the people that have joined us online. I pray your presence will be there wherever they are. And here in this house tonight, God, we pray for an anointing upon me, the preacher, upon the interpreter, and upon the ears and hearts of everybody that is listening. And may the word of God produce food unto everlasting life in every one of our lives. And everybody said in Jesus' name. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, and you may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. Several years ago, I heard about a man and his wife who purchased a ticket on a steamship to sail across the Atlantic Ocean. Et j'ai entendu il y a quelques années un homme et une femme qui ont acheté des tickets pour partir en, en bateau sur l'océan Atlantique. And this was before the days of transcontinental plane flights. Et ça c'était avant l'ère des voyages euh, en avion, des voyages transcontinentaux. A steamship would take both passengers and cargo on the same ship. Un bateau à vapeur va prendre et les passagers et les cargos sur ce même bateau. And the crossing would take several weeks depending upon the weather conditions. Et la traversée pouvait prendre plusieurs semaines selon les conditions météorologiques. So the couple boarded the ship. Donc le couple a pris bord dans le bateau. They had their luggage. Ils avaient leur bagage. And they brought a supply of crackers and cheese to eat on the trip. Et ils ont amené une provision de chips et de fromage pour manger pendant le voyage. If you bring bread, it gets moldy. Si tu vas amener le pain, ça va s'abîmer. Uh, Et les, les crackers vont rester plus longtemps. It took a month to reach their ça leur a pris presque un mois avant d'atteindre leur destination. And when they arrived, Et lorsqu'ils sont finalement arrivés, the captain spoke to them as they were leaving the ship. Le capitaine leur a parlé alors qu'ils quittaient le bateau. And he remarked that he had never seen them in the dining room once for meals during the entire voyage. Et il a remarqué qu'il n'avait qu jamais vu ce couple dans la salle à manger durant tout le voyage. The man said, what do you mean? Et l'homme dit, euh, de quoi tu as besoin? We thought the ticket was just for the travel. L'homme dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, je pensais que le était juste pour le voyage. And the captain told them. Et le capitaine les a dit. The ticket that you purchased included included three meals a day for the entire trip. Le billet que vous avez acheté incluait trois repas par jour pendant tout le séjour. They lived on dry crackers, water, and cheese for a whole month. Ils ont vécu sur les chips, sur le fromage et sur, avec de l'eau pendant un mois. When they could have been enjoying delicious meals in the dining room. Alors qu'ils auraient pu profiter des repas délicieux dans la salle à manger. And they missed out on what was really theirs. Ils ont vraiment manqué ce qui leur appartenait en réalité. The story that we read to you from the Word of God tonight. L'histoire que nous avons lu dans la parole de Dieu ce soir. Jesus has begun his ministry. Jésus a commencé son ministère. He's called already some of his disciples. Il a appelé déjà de côté certains de ses disciples. And began to go through the countryside. Et ils ont commencé à aller en campagne. He was teaching and preaching in many places. Il enseignait, il prêchait à différents endroits. He began to heal the sick. Il a commencé à guérir les malades. He began to cast out demons. Il a commencé à chasser les démons. Something that was never done before. Quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Read the whole Old Testament. No demons were ever cast out in the Old Testament. Lisez l'Ancien Testament au, com au complet. Aucun démon n'a été chassé. But Jesus came with authority to do it. Jésus est venu avec l'autorité pour le faire. Because he was God manifest in the flesh. Parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. And Jesus was ministering to the needs of many people. Et Jésus faisait ministère aux besoins de plusieurs personnes. In the story that we just read, et l'histoire que nous avons lu, Jesus is in a certain city. Jésus est dans une certaine ville. It happens to be Capernaum. Et c'était Capernaum. 
And there is a man, the Bible said he is full of leprosy. Et il y avait un homme, la Bible dit qu'il était recouvert de lèpre. He is not just afflicted with leprosy in a hand. Il n'a pas la lèpre seulement sur sa main. Or on his face. Ou sur son visage. It has covered his whole body. Mais cette lèpre a couvert tout son corps. He is a dying man. C'est un homme mourant. That would be like saying to you, a doctor would say to you. Et c'est comme si le docteur te disait that you are full of cancer que tu es plein de cancer and there is no hope for you et qu'il n'y a aucun espoir pour you, toi you have only a short time to live et tu n'as qu'un court moment à vivre and so the man came to jesus donc l'homme est venu à jésus and he fell on his face before him il est tombé devant sur sa face devant le seigneur to fall on one's face in those days was a sign of desperation and humility en ce temps-là tomber sur sa face c'était un signe de désespoir mais aussi d'humilité and he makes a request to jesus il fait une demande à jésus lord if you will you can cleanse me of this leprosy dit seigneur si tu le veux tu peux me guérir de cette lèpre it was not lord if you can. Ce n'était pas, Seigneur, si tu peux. The man knew that Jesus had the power to do it. L'homme savait que Jésus avait la puissance de le faire. But he said, Lord, if it is your will, Mais il dit, Seigneur, si c'est ta volonté, I know you can heal me. Je sais que tu peux me guérir. And the Bible said, Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean, and immediately the leprosy departed from him. Jésus, au verset 13, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Jésus répond à ce desperate man. Jésus a répondu à cet homme désespéré. He puts out his hand and he touches the leper. Il a étendu sa main et il a touché le lépreux. That was not supposed to happen. Ça, ce n'était pas supposé arriver. Social distancing is not a new thing. La distanciation sociale n'est pas une chose nouvelle. For lepers, it was the law. Pour les lépreux, c'était une loi. They had to stand a lot further away than two meters. Il fallait qu'ils se tiennent beaucoup plus loin que seulement deux mètres. They had to stand far away from people. Il fallait qu'ils se tiennent très loin du peuple. And they had to cry out if anybody got close to them. Il fallait qu'ils crient si les gens se rapprochaient d'eux. Stop! I'm unclean. Arrête! Je suis impur. Imagine how humiliating of a life that would be to live. Imaginez à quel point c'est humiliant de vivre une vie pareille. But Jesus responded to the cry of that desperate man. Mais Jésus a répondu au cri de cet homme désespéré. And he said I will. Et il dit je le veux. I want to do this for you. Je veux le faire pour toi. And he speaks the words be thou clean. Et il déclare il dit sois pur. And it was an immediate miracle. Et c'était un miracle immédiat. It was not a gradual healing. Ce n'était pas une guérison graduelle. Sometimes God heals us gradually. Parfois Dieu nous guérit de façon graduelle. But this was an immediate and complete healing from that dreaded leprosy. Mais ça c'était une guérison immédiate et complète de cette lèpre. The man was like new, his flesh was clean. Cet homme était renouvelé, sa sa chair était and so Jesus, in verse 14, he charged him to tell no man, but go and show thyself to the priest and offer for thy cleansing according as Moses commanded for a testimony unto them. Puis au verset 14, Jésus leur donna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Jesus told the man to go and show himself to the priest. Jésus dit à cet homme d'aller se montrer au sacrificateur. The priest was in essence the health officer for lepers. Et le sacrificateur était un peu comme l'officier des lépreux. He would examine the man and declare legally that he was fit to return to society. Il était en, en, en charge d'examiner l'homme et puis de déclarer qu'il était approprié de retourner en société une fois qu'il est guéri. And Jesus said, don't tell anybody. Jésus leur dit, ne dis à personne. If you got a miracle, si tu as un miracle, could you keep it to yourself? Pourriez-vous le garder pour vous-même? And this man could not. Et cet homme ne l'a pas pu. Verse 15 said, but so much the more there went a fame abroad of him, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. Verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. The news spread quickly. La nouvelle s'est répandue rapidement. No, no doubt many people knew this dying man. 
Et c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui connaissaient cet homme mourant. And a miracle has happened to him. Et un miracle lui est arrivé. He has been made whole. Il a été guéri. Great crowds of people come to find Jesus. Une grande foule de gens est venue chercher Jésus. To hear him teach and preach. Pour l'entendre prêcher et enseigner. And the sick came to be healed by him. Et les malades sont venus pour être guéris par lui. You know miracles are not something that we are to seek in themselves. Vous voyez les miracles ne sont pas des choses que nous devons chercher en elles-mêmes. We are to seek Jesus. Nous devons chercher Jésus. And when we seek Jesus, et lorsqu'on cherche Jésus, miracles happen. Les miracles arrivent. The Bible said signs will follow them that believe. La Bible dit que les miracles vont suivre ceux qui croiront. We are not to follow the signs. On ne va pas suivre les signes. The signs are to follow us. Mais les signes doivent nous suivre nous. No doubt many of you know the story of Brother Art Wilson and what has happened at the United Nations. Et certains c'est sûr que beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire du frère Art Wilson et ce qui est arrivé aux Nations Unies. Brother Art Wilson is a pastor in Detroit. Et le frère Art Wilson, c'est un pasteur à Détroit. There was a lady that worked in the United Nations. Il y avait une dame qui travaillait aux Nations Unies. Very well known by many of the dignitaries and ambassadors and the office people. Une femme très connue par les dignitaires et les ambassadeurs. She was smitten with terminal cancer. Elle a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. The doctor said there is no hope for you to survive. Le docteur a dit à cette dame qu'il n'y a aucun espoir que tu survives. She left her job. Elle a quitté son emploi. Said goodbye to all of her friends. At the United Nations. Elle a dit au revoir à tous ses amis aux Nations Unies. Her sister invited her to come to Detroit. Et sa sœur l'a invité d'aller à Détroit. And she went to Detroit. Elle est allée à Détroit. Her sister had been born again and was in Brother Art Wilson's church. Sa sœur était née de nouveau et elle assiste. Elle allait à l'église de Frère Art Wilson. She invited her sister to come to church. Elle a invité sa sœur de venir à l'église. The sister went to the service with her. La sœur est allée au service avec elle. The Lord moved on her in the service. Le Seigneur a bougé. She believed the gospel. Elle a cru en l'évangile. She repented of her sins. Elle s'est repentie de ses péchés. She was baptized in Jesus' name. Elle a été baptisée au nom de Jésus. She received the Holy Ghost and spoke with tongues. Elle a reçu le don du Saint Esprit. Elle a parlé en d'autres langues. And was healed completely from cancer. Elle a été complètement guérie du cancer. She was a dying woman. Elle était une femme mourante. With no hope. Sans espoir. But when she obeyed the gospel, Mais lorsqu'elle a obéi à l'évangile, she was completely healed. Elle a été complètement guérie. It was amazing. C'était étonnant. She went back to the United Nations elle, and went back to her job. Elle est retournée aux Nations Unies. Elle est retournée à son travail. And all the people that saw her, et toutes les personnes qui l'ont vue, expected to go to her funeral. S'attendaient à aller à ses funérailles. And they said, "What happened to you?" Ils lui ont demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. She was a brand new convert. C'était une nouvelle convertie. She said, "Well, I can try to tell you." Elle a dit, "Je peux essayer de vous expliquer." But I can tell you somebody else who could tell you even better. Mais je, je peux vous dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui va encore mieux vous expliquer. Pastor Art. Wilson in Detroit. Et Pastor Art Wilson a Detroit. So the United Nations invited him to come. Donc les Nations Unies ont invité Pastor Art Wilson de venir. And explain what had happened to this woman. Afin qu'il explique ce qui est arrivé à cette femme. And he went there and preached the gospel. Et il est allé là-bas, il a prêché l'évangile. And describe what happened through the power of the gospel and the power of Jesus' name. Il a décrit ce qui est arrivé à travers la puissance de l'évangile et du nom de Jésus. The officials in the United Nations said, "Would you come and teach us more?" Les officiers des Nations Union, est-ce que tu peux revenir nous enseigner plus? And he became a chaplain for many of the people at United Nations. Et c'est devenu une chapelle pour plusieurs personnes qui étaient aux Nations Unies. Teaching Bible studies. Il enseignait des études. Preaching the gospel. Il prêchait l'évangile. And a number of those people have been baptized in Jesus' name and received the Holy Ghost. Il y a eu un nombre de personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus et qui ont reçu le Saint Esprit. Because of a miracle of healing. À cause d'un miracle de guérison. God intends miracles to bring people to the gospel. Dieu a planifié à ce que les miracles amènent les gens à l'évangile. Going on in this passage of Luke 5. En continuant dans ce chapitre de Luc 5. The Bible says there was a certain day that Jesus was teaching. La Bible dit qu'il y a un certain temps, un certain jour où Jésus enseignait. In verse 17 it says there were Pharisees and doctors of the law sitting by which were come out of every town of Galilee and Judea And Jerusalem and the power of the Lord was present to heal them. Luc 5, 17, un jour en, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. 
Now the Bible said Jesus was teaching in a certain house in a certain town. Et la Bible dit que Jésus enseignait à un certain endroit à une certaine heure. In the Gospel of Mark, Mark states that it's in Capernaum. Et le livre de Marc dit que c'était plutôt à Capernaum. And it wasn't just the common people who came to hear him. Et ce n'était pas juste des gens communs qui étaient venus l'entendre. But the Pharisees came. Mais c'était les Pharisiens qui sont venus. They are the very religious people. Ce sont des gens très religieux. And the doctors of the law. Et ce sont les docteurs et les, et les docteurs de la loi. That was another term for rabbi. Ça c'était un autre ter terme pour les rabbins. And the word of God states that there were not just a handful of them. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas seulement une poignée d'entre eux. But there were many of them. Mais il y avait plusieurs d'entre eux. They came from every town in Galilee. Ils sont venus de toutes les villes de la Galilée, and Judea, de la Judée, and Jerusalem. et de Jérusalem. So the place was full of these people. Donc l'endroit était plein de ces gens. The Bible said they were sitting by. La Bible dit qu'ils étaient assis là. In other words, they came to watch Jesus. En d'autres termes, ils sont venus regarder Jésus. To hear what Jesus was saying. Pour entendre ce que Jésus disait. They, they were sort of spectators. Ils étaient en quelque sorte des spectateurs. But please notice the statement of the Word of God. Mais s'il vous plaît, regardez la, la déclaration de la parole de Dieu. And the power of the Lord was present to heal them. La puissance du Seigneur s'est manifestée pour les guérisons. These people who had come. Ces gens qui étaient venus to be spectators, pour être des spectateurs, the religious people, les, peu, les gens religieux, the doctors of the law, les docteurs de la loi, the Lord's power was there to heal them. La puissance du Seigneur était là pour les guérir. Maybe some of them had sickness. Peut-être que certains d'entre eux avaient des maladies. Afflictions. Des afflictions. Or even a disease of some kind. Ou une sorte de maladie. But, but Jesus also comes to heal other problems. Mais Jésus vient également guérir d'autres problèmes. Spiritual problems. Des problèmes spirituels. Depression. La dépression. Oppression. L'oppression. Broken hearts. Les cœurs brisés. Wounded spirits. Les esprits blessés. The power of God was there to minister to those high-class people as well as to the common people. La puissance de Dieu était là pour faire ministère à ces gens qui étaient hauts dans la société, mais aussi aux gens qui étaient euh, communs. And while Jesus is teaching to alors, that great multitude, alors que Jésus enseigne à cette grande multitude, he's in the house. Il est dans la maison. But that house is surrounded by a multitude of people and it is full inside. Et mais cette maison est entourée par une multitude de gens et c'est rempli à l'intérieur. There's four men coming carrying a man on a stretcher. Il y a quatre hommes euh, qui arrivent et qui portent un homme sur une civière. It is really his bed. En réalité, qui est son lit. This man is paralyzed. Cet homme est un paralytique. Doesn't say what struck him to paralyze him, but he's paralyzed. Ça ne nous explique pas ce qu'il a frappé pour qu'il soit paralysé, mais il était paralysé. And they have heard about Jesus. Et ils avaient entendu parler de Jésus. And about the miracles and the healings. Et des miracles ainsi que les guérisons. And they are probably friends or relatives of this man. Ils sont probablement amis ou des membres de famille de cet homme malade. And they say if we can just get this man to Jesus. Et ils se sont dit si on peut faire en sorte que c'est qu'il arrive à Jésus. Jesus can fix him. Jésus peut le réparer. I'm telling you that's the answer for the world tonight. Too. Je peux vous dire que ça c'est la réponse pour ce monde aussi. If we can just get people to Jesus. Si on peut juste amener les gens à Jésus. Jesus has the answer to everybody's problem. Jésus a la réponse aux problèmes de tout le monde. Hallelujah. So they got to the place where Jesus was. Donc ils sont arrivés à l'endroit où Jésus était. And there was no way to get near the door. Et il n'y avait aucun moyen d'arriver à la porte. The door was jammed with people. La porte, et la porte était entourée de gens. The windows were full of people. Les fenêtres étaient remplies de gens. And they started to say, what can we do? Et ils ont commencé à se demander, qu'allons-nous faire? They climbed on the roof of the house. Ils sont montés sur le toit de la maison. And began to tear the roof off the house. Ils ont commencé à enlever la toiture. I don't know where the owner of the house was. <laughs> Je ne sais pas où était le propriétaire de cette maison. But if somebody went on the roof of the church tonight and started making a hole in it, I would send some men up there to deal with him. <laughs> Mais si quelqu'un montait sur le toit de cette église et commençait à ouvrir le toit, je vais envoyer certains hommes pour régler cette affaire. Because I know how much we paid to replace the roof just three years ago. Et je sais combien nous avons payé pour remplacer le, 
de toi il y a trois ans. But nobody stopped them. Mais personne ne les a arrêtés. And they made a big hole in the roof. Ils ont fait un grand trou dans le and they, toit. They used ropes and they let this man down right in front of Jesus. Et après ils ont fait descendre cet homme par le toit jusqu'à arriver devant Jésus. Verse 20 says this. Le verset 20 dit ceci. When he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. Voyant leur foi, Jésus dit, Homme, tes péchés te sont pardonnés. Now he did not say anything about the faith of the man on the bed. Il n'a rien dit en ce qui concerne la foi de l'homme qui était couché sur le lit. You know, sometimes when you are sick and helpless and in pain, you don't have much faith. Vous savez, des fois, parfois, lorsque tu es malade, tu es sans aide et que tu es en douleur, tu n'as aucune foi. If you have the pain, si tu as la douleur, sometimes you're not thinking about faith. Parfois, tu n'es pas en train de penser à la foi. You're thinking about how can I get rid of my pain. Tu es en train de, de penser au fait comment est-ce que je vais me débarrasser de cette douleur. And you're hoping that somebody else has got faith for you. Et tu es en train d'espérer qu'il y a quelqu'un d'autre qui a de la foi pour toi. And the Bible said when Jesus saw the faith of these four guys who brought him. Et la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a vu la foi de ces quatre hommes qui ont amené ce, leur ami, he went to work on this man. Il est allé travailler sur cet homme. Jesus took care of the most important thing first. Jésus a pris soin de la chose la plus importante en premier. The spiritual condition. La condition spirituelle de cet homme. I said this this morning. J'ai dit ceci ce matin. I heard somebody say this the other day. Et je l'ai entendu dire l'autre jour par quelqu'un. That we're all going to be fertilizer one day. <laughs> que nous allons être tous des fertilisants un jour. We're going to be feeding dandelions or daisies or something. On va être en train de nourrir de des fleurs. Des fleurs. We, we, we are going to die. Un jour nous allons mourir. If Jesus doesn't come back. Si Jésus ne revient pas. We might live to be a hundred. On peut vivre jusqu'à arriver à 100 ans. My mother-in-law just celebrated her hundredth birthday in March. Ma belle-mère a célébré son centième anniversaire au mois de mars. And uh, not many people get to 100. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à 100 ans. But nobody lives forever. Mais personne ne vit pour toujours. Sooner or later there's going to be a funeral. Tôt ou tard il y aura des funérailles. We don't look forward to it. <laughs> on ne on ne, on ne l'anticipe pas. But we know that one day if the Lord Jesus doesn't come back it's going to happen. Mais on sait qu'un jour si le Seigneur ne revient pas ça va arriver. Look at your neighbor and say one day we're all going to die. Regarde ton voisin et dis-lui un jour nous allons mourir. Tell your neighbor on the other side, a hundred years from now, none of us will be here. Regarde ton voisin de l'autre côté du lit, dans cent ans, à partir de maintenant, aucun d'entre nous ne sera ici. How old will you be in a hundred years? Quel âge auras-tu dans cent ans? How old will you be in a hundred years? 129 years. 129. So the most important thing to take care of is our eternal destiny. Donc la chose la plus importante dont il faut prendre soin c'est notre destination éternelle. And Jesus took care of the spiritual need of that guy first. Et Jésus a pris soin des besoins spirituels de ce homme là en premier. His sins needed to be taken care of. Il fallait prendre soin de ses péchés. And if you're here tonight and you've never taken care of the sin question, you need to get it fixed. Et si tu es ici ce soir et qu'on n'a jamais traité la question de tes péchés, il faut le traiter aujourd'hui. Because if you don't get the sin problem fixed, parce que si on ne règle pas le problème du péché, the Bible said the wages of your sin is death. La Bible dit que le salaire de tes péchés c'est la mort. Not just the physical death of your body, pas seulement la mort de ton corps physique, but what the Bible calls the second death in the lake of fire forever. Mais ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est dans le lac de feu pour toujours. That's the wages of sin. Ça, c'est le salaire du péché. Thank God there's a way to be forgiven from sin. Et merci Seigneur, il y a une façon d'être pardonné des péchés. And it's through the Savior Jesus Christ and His blood. Mais c'est à travers le Seigneur Jésus Christ, le Sauveur et son sang. Jesus became the sacrifice for our sins. Jésus est devenu le sacrifice pour nos péchés. He died on the cross and shed His blood so that we had the opportunity to go to heaven. Il est mort à la croix afin que nous ayons l'opportunité d'aller au ciel. Et 
lorsque nous croyons et que nous obéissons by turning away from our sins en nous détournant de nos péchés and being baptized in the name of Jesus Christ for the remission of our sins et étant baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés God will fill us with the gift of the Holy Ghost and give us the power to live right Dieu va nous donner la puissance du Saint-Esprit nous donner la force de vivre droitement So Jesus knew this man had a sin problem like every one of us Donc Jésus savait que cet homme avait un problème de péché comme chacun d'entre nous ici And he took care of the man's spiritual condition first Et il a donc pris soin de la condition spirituelle de cet homme en premier Now all of those high class religious people were watching Et maintenant tous ces gens religieux haut classés étaient en train de regarder And they began to reason this Et ils ont commencé à raisonner en se disant ceci Blasphemy Blasphème Who can forgive sins but God Qui à part Dieu peut pardonner les péchés They didn't realize who was there in their midst. Ils n'ont pas réalisé qui était là au milieu d'eux. They didn't realize Isaiah 9 and 6 was there. Ils n'ont pas réalisé qu'Isaïe 9 5 était là au milieu d'eux. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Un enfant nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, père éternel et prince de paix. That's who was in their midst. C'est celui-là qui était au milieu d'eux. That's who just forgave the sins of that man. Et c'est celui-là qui a pardonné le péché de cet homme. The Bible said the power of the Lord was present to heal them. La Bible dit que la puissance du Seigneur était là pour les guérir. But now instead of receiving what God had for them, mais là au lieu de recevoir ce que Dieu avait pour eux, they become critics of what Jesus is doing. Ils étaient en train de critiquer ce que Jésus était en train de faire. And Jesus knows what they are thinking. Et Jésus sait ce à quoi ils sont en train de penser. He knows what they are saying. Il sait ce qu'ils sont en train de dire. You know that God knows exactly what you're thinking right now. Vous savez que Dieu sait exactement ce à quoi vous pensez maintenant. Some of you just said, oh oh. <laughs> Certains d'entre vous avez dit, oh oh. Where, where is your thought right now? Où sont vos pensées maintenant? What are you thinking about right now? À quoi pensez-vous maintenant? God knows what is in your mind at all times. Dieu sait ce qu'il y a dans vos pensées tout le temps. So, that ought to help us to remember we ought to be thinking right. Que Dieu nous aide qu'on se rappelle qu'il faut bien penser. In verse 22, but when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, what reason ye in your hearts? Au verset 22, Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Whether it's easier to say thy sins be forgiven thee or to say rise up and walk. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said unto the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy couch or bed and go into thine house. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. And immediately, et à l'instant, immediately, à l'instant, this man rose up from before them, he took up that whereon he lay, and he departed to his own house, glorifying God. Cet homme se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. In so many words, Jesus said, I am here to heal you, and I am here to minister to you. Et du, de plusieurs façons, Dieu a dit que je suis là pour te guérir, et je suis là pour faire ministère. But since you choose to be a critic, mais comme tu as choisi d'être une, une critique, instead of receiving your blessing, au lieu de recevoir ta bénédiction, somebody else will get it. Quelqu'un d'autre va recevoir cette bénédiction. Do you know that every time you come to church, God is here to give you something? Vous savez qu'à chaque fois que vous êtes à l'église, Dieu est là pour vous donner quelque chose. And it's up to you whether you get it or not get it. Et ça dépend de vous est-ce que vous allez le recevoir ou pas. But the power of God is present in this house tonight. Mais la puissance de Dieu est présente en ce lieu ce soir. Hallelujah. 
Hallelujah. When the spirit is moving, lorsque l'esprit bouge, and you see these people at the front worshiping, et que tu vois ces gens là-bas en train de danser adorant, you can do one of two things. Tu peux faire une des deux choses. You can rejoice with them. Tu peux te réjouir avec eux. Or you can sit there with your arms folded or stand there, look at them critically and criticize them. Ou sinon tu peux te tenir là avec tes bras croisés en les regardant et en les critiquant. But you will be the one to lose the blessing. Mais tu seras celui qui va perdre sa bénédiction. Because God would like to give you the same blessing. Parce que Dieu aimerait te donner la même bénédiction. He would like to give you the same joy. Il aimerait te donner la même joie. The, the, the same peace in your soul as these people have. La même paix dans ton âme comme ces gens l'ont. But you can sit there and be a critic and you can lose everything that God has to give you. Mais tu peux être assis là en critiquant et perdre tout ce que Dieu avait en réserve pour toi. Hallelujah. Hallelujah. The Bible said this was a miracle before the eyes of that whole multitude. Et la Bible dit que ce qui était un miracle devant les yeux de toute cette multitude. Verse 26 says they were all amazed and they glorified God and they were filled with fear saying we have seen strange things today. Au verset 26 tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte ils disaient nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. What a move of God. Quel mouvement de Dieu. It amazed so many people. Ça étonne tellement de gens. They begin to glorify and worship God. Ils commencent à glorifier et à adorer Dieu. They were so awed by what had just happened. Ils étaient tellement émerveillés par ce qui venait d'arriver. Some, some of them actually began to be filled with fear and respect for the great presence of God. Et certains d'entre eux ont commencé à être remplis de crainte et de respect pour la grande présence de Dieu. Sadly for the Pharisees and the doctors of the law. Malheureusement pour les pharisiens et les docteurs de la loi, they left the house without any blessing. Ils ont quitté cette maison sans aucune bénédiction. Even though the power of the Lord was present to heal them. Même si la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. They could have had the blessing. Ils auraient pu avoir la bénédiction. There was another encounter. Il y avait une autre rencontre. Jesus moved on to minister somewhere else. Jésus est allé pour faire ministère à un autre endroit. In verse 27, after these things, he went forth and he saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom and he said unto him, follow me. Au verset 27, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au milieu des péages et lui dit, suis-moi. And, and he, he left all and he rose up and he followed Jesus. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Now here is a man who is hated. <laughs> Ici, il y a un homme qui est haï. He is the department of taxation. Il fait partie du département des impôts. Did you get your income tax done this week? Est-ce que vous avez reçu votre vous avez fait vos impôts cette semaine? If you give unto God, you probably get a refund. Si vous donnez à Dieu, probablement que vous allez avoir un retour. Amen. If you don't give to God, you probably got to pay them more. Et si vous ne donnez jamais à Dieu, peut-être que vous avez à leur payer. The Lord giveth and the tax man taketh away. Blessed be the name of the Lord. Le Seigneur nous donne mais l'homme des impôts nous enlève ça et que le nom du Seigneur soit loué. But Levi was one of those corrupt tax collectors. Mais Lévi était un de ces hommes un collecteur d'impôts corrompu. You see the Romans were in charge of the land. Vous voyez les Romains étaient en charge du pays. They hired tax collectors to do the job of collecting the taxes. Ils engageaient des gens qui vont prendre les impôts. And if your tax bill was a thousand dollars, et si ta facture d'impôt était mille dollars, the tax collector would add his part to it to put in his pocket. Le collecteur d'impôts aura son pourcentage à mettre dans sa poche. So it was a corrupt system. Donc c'était un système corrompu. And there wasn't anything the common people could do about it. Et il n'y avait rien que les gens communs ne pouvaient faire par rapport à cette situation-là. They couldn't kill the tax man. Ils ne pouvaient pas tuer l'homme de collecteur d'impôts. Because they'd be in trouble. Parce qu'ils allaient avoir des problèmes. And so, what happens? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Jesus goes by this hated man. Jésus passe à côté de cet homme qui est détesté. And he said, "Follow me." Il lui dit, "Suis-moi." And he gets up and he begins to follow Jesus. Il se lève et il commence à suivre Jésus. This man's life was changed. La vie de cet homme a été changée. There was another man later on who got changed by Jesus who was a tax collector. Il y a un autre homme un peu plus tard dont la vie a été changée par Jésus, il était aussi collecteur d'impôts. His name was Zacchaeus. Son nom était Zachée. But Jesus calls Levi, he was later known as Matthew. 
Mais Jésus ici appelle Lévi qui est plus tard connu sous le nom de Matthieu. And because he started to follow Jesus, he changed. Et parce qu'il a commencé à suivre Jésus, il a changé. If you start following Jesus and let him work in you, he'll change you. Et si tu commences à suivre Jésus et à le laisser travailler en toi, il va te changer. In verse 29, the Bible says, Levi made him a great feast, made Jesus a great feast in his own house, and there was a great company of publicans and of others that sat down with them. Lévi, au verset 29, lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup des publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. So Levi, he said, let's have a barbecue. Donc Lévi leur dit, ayons un barbecue. Jesus, would you come to my house for a barbecue? Jésus, pourrais-tu venir à ma maison pour un barbecue? And he comes. Et il vient. And the Bible said, if Levi invited a whole bunch of the other hated people as well. Et la Bible dit que Lévi a invité un autre groupe de personnes détestées. And so they're all there eating with Jesus. Donc ils sont tous là, étant en train de manger avec Jésus. But here comes the religious people again. Mais voici encore une fois les gens religieux qui viennent. Verse 30, but the scribes and Pharisees murmured against his disciples saying, why do you eat and drink with publicans and sinners? Au verset 30, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous avec... Mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie. These same critics with the same critical attitude. Les mêmes gens qui critiquaient avec la même attitude de critique. Said, why don't you just associate with religious people? Et dit pourquoi est-ce que tu ne t'associes pas seulement avec les gens religieux? Just associate with the righteous people. Associe-toi seulement avec les justes. How can you reach sinners if you never talk to them? Comment vas-tu atteindre les pécheurs si tu ne leur parles jamais? And Jesus answering said unto them, verse 31, They that are whole need not a physician, but they that are sick. Et au verset 31, Jésus prenant la parole leur dit, Ce sont, ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Je ne suis pas venu appeler les, à la repentance les justes, mais les pécheurs. And again, these so-called important self-righteous people. Et encore une fois, ces gens importants et qui sont remplis de leur propre justice. They miss what Jesus had for them. Ils ont manqué ce que Jésus avait pour eux. And they didn't want anybody else to have the blessing of Jesus either. Et ils ne voulaient que personne d'autre non plus n'ait la bénédiction de Jésus. And so as we come to a close tonight. Alors qu'on vient en conclusion ce soir. Here we are in this place tonight. Nous sommes ici en ce lieu ce soir. And the power of God is here. Et la puissance de Dieu est ici. The power of God is here right now. La puissance de Dieu est ici maintenant. God is here. Dieu est ici. And he is here present to meet your needs. Et il est ici présent pour rencontrer tes besoins. How many have needs tonight? Combien ont de besoins ce soir? Look at the hands. Regardez les mains. If you need physical healing, raise your hand. Si tu as besoin d'une guérison physique, lève ta main. You know what the word of God says? Tu sais ce que la parole de Dieu dit? By his stripes we are healed. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. That's what the word of God says. C'est ce que la parole de Dieu dit. And, and the power of God is in this place. Et la puissance de Dieu est en ce lieu. And if you need a healing tonight, et si tu as besoin d'une guérison ce soir, the power of God is present here to heal you. La puissance de Dieu est présente ici pour te guérir. If you need healing from emotional wounds, si tu as besoin de guérison de contre les blessures émotionnelles, healing from a broken heart, guérison d'un cœur brisé. You know that Jesus came to heal the brokenhearted. Tu sais que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. How many in here has had your heart broken by somebody? Combien ici ont eu leur cœur brisé par quelqu'un? Oh my my my, that's painful. Oh que ça ça fait mal. It might have been your father. Peut-être que c'était ton père. It might have been your mother. Peut-être que c'était ta mère. It might have been a family member or a relative. Peut-être que c'était un membre de famille. It may have been by a lover that you intended to marry or somebody you did marry and they abandoned you. Peut-être que c'était par un amoureux que tu planifiais marier ou que quelqu'un que tu as marié qui t'a abandonné. And they broke your heart. Et ils ont brisé ton cœur. You know what Jesus said? Tu sais ce que Jésus a dit? My spirit is here to heal the brokenhearted. Mon esprit est là pour guérir le cœur brisé. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. If you need direction for your life, si tu as besoin de direction pour ta vie, the word of God says in all your ways acknowledge him and he will direct your path. La Bible dit reconnaissez-le dans toutes dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. If you need 
deliverance from addiction. Et si tu as besoin de délivrance de toute forme d'addiction. A drug addiction. Une addiction à la drogue. An alcohol addiction. Une addiction à l'alcool. A nicotine addiction. Une addiction à la nicotine. God is here in this place. Dieu est ici en ce lieu. And the power of the Lord is present to deliver you. Et la puissance de Dieu est présente pour te délivrer. And he is able to deliver you. Et il est capable de te délivrer. Pornography. La pornographie. God will deliver people from pornography. Dieu va délivrer les gens de la pornographie. People get addicted to pornography. Il y a des gens qui sont addicts à la pornographie. But the power of the Lord is present to deliver from pornography. Mais la puissance du Seigneur est présente pour délivrer de la pornographie. And if you need deliverance from bondage or sin tonight, et si tu as besoin de délivrance des liens ou de péchés ce soir, Jesus is present to deliver you. Jésus est présent pour te délivrer. He is present to forgive you. Il est présent pour te pardonner. Just turn to Jesus in repentance and say, God, be merciful to me, a sinner. Retourne-toi juste vers Jésus en repentance et dis-lui, Seigneur, aie miséricorde de moi, pécheur. Fall on your face before him. Et tombe sur ta face devant lui. The power of the Lord is present to heal. La puissance du Seigneur est présente pour guérir. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. I said right now. Dit maintenant. If you need something from God, stand up right now. Si tu as besoin de quelque chose de Dieu, lève-toi maintenant. I want you to lift up your hands unto the Lord. Je veux que tu lèves tes mains au Seigneur. And say, Jesus, I acknowledge your power is in this place right now. Et dis que Jésus, je reconnais que ta puissance est en ce lieu maintenant. And I am claiming your power that is here for me. Et je réclame ta puissance qui est ici pour moi. Would you lift up your voice and begin to say the name of Jesus? Élève ta voix et commence à invoquer le nom de Jésus. Would you begin to say the name of Jesus right now? Commence à dire le nom de Jésus ce soir. Just say that name of Jesus. Commence à dire le nom de Jésus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Ila ba ya koto raba shanda la bahataya. The power of God is present here for you right now. La puissance de Dieu est présente pour te guérir maintenant. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Ila baya koto raba kosha kata tada bashanda la mahataya. Hallelujah. 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 In the name of Jesus Christ, Hallelujah. Dans le nom de Jésus Christ. His power is here, present right now. Sa puissance est ici présente maintenant. His power is here, present right now for you. Sa puissance est ici présente pour toi. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, hallelujah, 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 hallelujah. As a step of faith tonight, Fais un pas de foi ce soir. I'm going to ask all of our pastors if you would please come and just stand here at the front. Pastors, come. Si tous nos pasteurs peuvent venir se tenir ici à l'avant ce soir. Pasteurs, hallelujah, venez. hallelujah, 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 hallelujah. We need our pastors to come here tonight. Nous voulons que nos pasteurs viennent ici ce soir. Some of them are in the building somewhere, but we need you to come right now. Certains sont dans la bâtisse ce soir, mais on veut que vous veniez maintenant. We have two men of God who are here right now. Nous avons deux hommes de Dieu ici présents. Hallelujah, praise God. If you need healing in your physical body, si tu as besoin de guérison dans ton corps physique, I want you to just walk around here and walk in front of these men of God. Je veux que tu marches, que tu fasses le tour et que tu passes devant ces hommes de Dieu. Just step out of your seat and walk around here and come to the front. Sors de ton banc et marche ici et viens à l'avant. And I want you to just walk in a line and they will lay hands on you as you go by and say in Jesus' name. Et je veux que vous marchiez en ligne et que vous puissiez passer alors que vous passez, ils vont juste dire au nom de Jésus. Here comes the first ones. Come. The power of God is present to heal right now. La puissance de Dieu est présente pour guérir maintenant. Once you have been prayed for, we ask you to move away so we can give room to the other people. Une fois qu'on a prié pour toi, on va te demander de laisser la place pour qu'on prie pour d'autres personnes. Say in the name of Jesus Christ. 
Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. The power of God is present to heal. La puissance de Dieu est présente pour guérir. Don't miss your opportunity tonight. Ne marche, ne marche, ne manque pas ton opportunité. Jesus is here right now. Jésus est ici ce soir. Not just for one. Pas seulement pour une personne. But for everyone who needs him tonight. Mais pour tous ceux qui ont besoin de lui ce soir. The power of God is present in this place. La puissance de Dieu est présente dans ce lieu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord in Jesus name. In Jesus name, in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le ce soir, la puissance du Seigneur est présente. Elle est présente pour guérir ce soir. Il y aura des témoignages de ce qui est arrivé ici ce soir. Il y aura des témoignages de ce qui est arrivé. Le Seigneur est présent pour guérir. Present to heal tonight. Présent pour guérir ce soir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise him tonight. Praise him tonight. Il est là ce soir. Loue-le ce soir. Praise him tonight. Loue-le ce soir. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Réclame la promesse de Dieu là où tu es ce soir. Au nom de Jésus. Jésus est là où vous êtes. La puissance de Dieu est là où vous êtes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God tonight. Hallelujah. Ne le manque pas ce soir. Don't miss what God has for you. Ne manque pas ce que Dieu a pour toi. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Alléluia. Hallelujah! Jesus! 
Merci Seigneur. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.
want you to worship God and thank Him for what He has done for you tonight. Gloire à Dieu, je veux que tu loues le Seigneur et que tu le remercies pour ce qu'il a fait ce soir. Oh, give God praise, give God praise tonight. Donne à Dieu la louange ce soir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, keep praising, keep praising tonight. Continue de le louer ce soir. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Power of the Lord is present to heal. La puissance du Seigneur est présente pour guérir. Physical needs. Les, les besoins physiques, spiritual needs, les besoins spirituels, emotional needs, les besoins émotionnels. The power of the Lord is present to heal. La puissance du Seigneur est présente pour guérir. Hallelujah! Let Him work in you tonight. Laisse le travailler en toi ce soir. Receive what the Lord has prepared for you tonight. Reçois ce que le Seigneur a préparé pour toi ce soir. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. In the name of Jesus, one. Thank you, Lord. Oh, praise God. Amen. The powerful name of Jesus. Is in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, beautiful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Is in the name of Jesus, beautiful. Thank you, Almighty God. Thank you, Almighty God. Thank you, Almighty God. Hallelujah. Thank you. 
A shout of triumph unto the Lord and clap your hands unto Him tonight. Est-ce que tu peux lever des cris de triomphe pour Seigneur? La puissance du Seigneur a été présente pour guérir ce soir. Before we leave, could you just lay your hand on somebody's shoulder and say, God, if you have one more blessing for them, would you give it to them right now? Avant de partir, si tu peux juste étendre ta main sur l'épaule de quelqu'un et dire, Seigneur, si tu as une bénédiction supplémentaire pour quelqu'un, si tu peux juste la déverser sur eux. In the name of Jesus tonight. Dans le nom de Jésus ce soir. Lord, a broken heart. Le cœur brisé. A wounded spirit. Un esprit blessé. Lord, I pray it in the name of Jesus tonight. Seigneur, je prie au nom de Jésus ce soir. They are precious to you, these people. Ces gens te sont précieux. You came to heal sick bodies as well as broken spirits. Tu es venu pour guérir le cœur, les 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 mal le corps malade, mais aussi les esprits brisés. Lord, let it happen tonight in Jesus' name. Seigneur, que ça arrive ce soir dans le nom de Jésus. And let it happen tonight in Jesus' name. Que ça arrive ce soir au nom de Jésus. I praise you, O oh God, and praise. 
I say this tonight to you. Je vous dis ceci ce soir. Go in faith. Allez dans la foi. And go in peace. Allez dans la paix. The Lord has made you whole. Le Seigneur vous a guéri. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. There will be testimonies from people who were touched in this service tonight. Il y aura des témoignages des gens qui ont été touchés dans ce service ce soir. Because the power of the Lord was present to heal. Parce que la puissance du Seigneur était présente pour guérir. What do you want from the Lord tonight? Qu'attends-tu du Seigneur ce soir? He's here in Jesus' name. Il est ici au nom de Jésus. He has done a work in Jesus' name. Il a fait un travail au nom de Jésus. Tell your neighbor the Lord did something for me tonight. Dis à ton voisin le Seigneur a fait quelque chose pour moi ce soir. Hallelujah. God bless you tonight in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse ce soir au nom de Jésus.